¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar con el doctor Julio Tarabini, traumatólogo, director de la clínica que lleva su nombre, tanto en Montevideo como en la ciudad de la costa. Y hemos hablado de muchos temas a lo largo de este ciclo, pero hoy queremos hablar de la importancia de un diagnóstico asertivo, de ese dolor que nos miente y que a veces no es el origen de la patología y que tener ese ojo clínico para encontrar. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Gracias, María. Buenos días. Saludos a la audiencia. Porque, claro, muchas veces decimos, me duele la rodilla. Mm. Y pensamos que el problema está en la rodilla. Pero, ¿qué pasa con ese dolor mentiroso? Tal cual lo describiste, es un dolor que suele ser bastante engañoso a veces, ¿no? Que es muy común en, la, en el área en la cual nos desempeñamos como médicos, que es la, de la ortopedia y la traumatología. Los dolores del aparato locomotor suelen ser engañosos en el sentido de que aparecen en un lado, pero su origen está en otro. Eso es lo más común. Hay solo una estructura que es capaz de decir el dolor está acá y el problema está acá, que es el hueso y su envoltura del perióste. ¿no? Que cuando uno se fractura, el dolor se localiza claro. ahí. Pero después los demás tejidos, órganos que componen el aparato locomotor, sean articulaciones, músculos, tendones, son capaces de irradiar el dolor o dar el dolor referido, que se llama, que es un dolor que aparece a distancia de donde se origina y suele confundir bastante al paciente, y también nos confunde a nosotros claro. y nos impone el desafío de determinar, bueno, de dónde proviene ese dolor. Sí, ¿Mm? Resolvemos un dolor en un lugar y después aparece el, el primario, digamos. Exacto, ¿no? exacto. Este, por ejemplo, un caso como para ejemplificar, ¿no? Es decir, una, una señora que tenía su artrosis de rodilla y le dolía la rodilla. Entonces estaba este, con indicación de ser operada de su rodilla. Entonces me la traen en consulta, un colega mío, mira Julio, la señora no se quiere operar, quiere ver de evitar la cirugía. Bueno, bueno, resultó que tenía un problema en su columna lumbar que de, le determinaba el dolor en la rodilla, que además tenía su artrosis. Claro. Se pudo resolver el problema y finalmente nunca necesitó operarse de claro. la rodilla, porque el dolor de su rodilla provenía de otro lado. Claro, o sea, qué importante... Entonces, es fundamental la nota, eso del diagnóstico. Es ¿no? darse cuenta, ¿no? eh, sí, ser lo más preciso posible en cuanto al diagnóstico de localización de lo que está generando el dolor. Después se verá, bueno, de qué, de qué naturaleza es el problema. ¿Es artrósico, es inflamatorio, de tipo mecánico, es infeccioso o de otro tipo? Claro. Este, eso ya, este, no, pero ya tener localizada el origen es fundamental. Tantos años de experiencia trabajando mm. en esta área de la medicina, ¿no? Sí, Muchos sí, años. Sí, sí. Este, ¿Has visto esto? en forma habitual, ¿no? Sí, muy y, común. Y eso es clave, porque eso te ayuda, te da como esa sabiduría para poder tener ese ojo clínico, de decir, bueno, a ver, pero veamos qué pasa exacto, en otro lado, porque si no uno trata exacto. la dolencia local y claro. a veces ni siquiera va a consultar al médico, se lo claro. analgésico, después claro, uno más fuerte, claro. después uno más fuerte, y cuando llegamos a consultar ya estamos claro. muchísimo peor, ¿no? Nosotros con el tiempo aprendimos a, a utilizar el, el yo no sé, ¿No? Porque muchas veces damos por supuesto, ah, el problema, ah, se trata tal cosa. Entonces, cuando damos por sabido algo, obviamos muchas veces ir a verificarlo. Claro. Entonces, lo damos por hecho y muchas veces eso es lo que más nos induce a errores. Entonces, por más que uno esté seguro, tiene que chequear. Es de acá, es de acá, es de acá. Y, entonces, y eso es examen clínico. Muchas veces caemos en aquello de decir, bueno, le pido una resonancia, le pido una ecografía, le pido esto... Pero eso me da un mapa, claro. me da una imagen, pero no me dice si el problema eh, nace ahí. Claro, aparte ¿no? de la parte funcional, ¿no? uno tiene que probar esa, esa ergometría del paciente, ¿no? Exacto. cómo se mueve, cómo camina, claro, en el andar, claro. que son cosas que bueno, claro. el ojo clínico y entrenado puede ver mucho más sí, que de repente sí. una placa o una tomografía, como claro, vos decís. Claro. ¿no? Y después también la parte emocional, que yo hago hincapié porque ustedes tienen ese plus, sí. me parece fundamental que no es tratar al paciente solamente por ese dolor de rodillo o de muslo, claro sino esa, lo que te genera, la ansiedad que te genera, claro, la, claro. la bronca que te da a veces claro, de no poder hacer cosas claro. o, o, o inhabilitante. Claro, ¿no? claro. Ese ejemplo que mencionaba, por ejemplo, de la señora que le dolía la rodilla y resultó que no era un problema de su rodilla, bueno, la señora estaba muy afectada porque la indicación era quirúrgica y no quería operarse. Ella no quería operarse y... Y si tengo este problema en la rodilla, ¿qué va a hacer de mí con el claro, tiempo? Claro. Entonces, toda una situación. Entonces, ¿qué pasa? Si uno logra determinar el diagnóstico, decir, bueno, eh, tiene tal chance de tratamiento, el pronóstico es tal. Entonces, esa información, muchas veces de la manera en que se brinda, 
puede lograr este, y ser la diferencia que hace la diferencia claro. en que la persona pase de un estado de incertidumbre, de angustia, de preocupaciones, a decir, ah, ya estoy mejor. No, pero aparte no, esa empatía es decir, de sentirse comprendido. Claro, se están ocupando claro, de mí, claro. les importo, y no exacto, solamente mi rodilla, exacto. les importo yo como persona cómo me exacto, siento y lo que me está pasando. Exacto. Creo que entonces, eso, eso es bien diferente. Entonces, como te decía, esa es la diferencia que hace la diferencia y es un tema comunicacional, netamente comunicacional, pero que este, hace mucho a la hora de los resultados. Porque, ¿qué pasa? Desde, la que, desde que la persona percibe su problema de otra manera, ya más tranquilo. Claro. ¿no? Ese es el Entonces, coaching que ustedes aplican. Claro, claro. Sin decir que es coaching, porque tampoco estamos usando una técnica ni es una sesión de coaching. Claro. Simplemente estamos usando herramientas lingüísticas o comunicacionales que permiten enfocar con el paciente, conectar con el paciente, ¿no? es decir, utilizar los mismos canales de comunicación y de esa manera lograr esa, esa comprensión y Pero es una comunicación mucho más adecuada con palabras y preguntas clave. Totalmente. Que entonces, en la consulta vos Hablando haces... el lenguaje del paciente. Exacto. ¿Eh? Y no solamente eso, sino que el paciente se puede expresar, a veces nos cuesta transmitir lo que nos claro, pasa. Exacto. Y decís, está, pero el dolor lo siento yo, no lo siente el otro. ¿Cómo exacto. hago para poderlo explicar en palabras? Exacto. El tener esa, esa empatía con el paciente claro. beneficia en, sí. en, en entender y ser más asertivos, pero claro. también en bajar esa carga emocional que Totalmente. el paciente se siente mucho más permeable de, de ser ayudado. Totalmente. Y esto está bueno porque me parece que, que en la medicina es clave en todas las áreas, pero sí. en la de ustedes sí. es clave. Yo sé que ustedes además... Eh, acompañan a otros profesionales de la salud, claro, capacitándolos en claro, esta área, claro. este, haciendo como mentorías, claro. este, haciéndoles el coaching a ellos, digamos, ¿no? <ríe> y, y el auto-coaching. Claro. ¿no? <ríe> Porque es fundamental para esto también estar bien con uno mismo y para eso este, es toda una, una forma que cada uno lo hace a su manera. Claro. Este, pero que, en, es cierto, en, en nuestros cursos de capacitación para colegas, sean médicos, fisioterapeutas, este, desde hace años estamos incluyendo el tema comunicacional a los efectos de que vean potenciado el, los resultados que ellos buscan ¿no? y los resultados que obtienen. También el hecho de trabajar con Sandra, Sandra Fugasot como sí, fisioterapeuta, sí. una genia además también, mm. eh, no solamente estás dando el diagnóstico, lo que hay que hacer, también la terapéutica de, de, de generar y resolver el tema del movimiento Exacto, claro, o el tema de adaptativo claro, a la vida, digamos, Exacto. de volver a la normalidad. ¿no? Exacto, y en, y en esos tratamientos es donde nosotros decimos tratar la causa última. Por ejemplo, si una hernia de disco está generando la dolencia del paciente, corregir la hernia de disco. Ahora, esa hernia de disco se dio porque el disco tenía una discopatía, estaba en un proceso degenerativo de tipo artrósico. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que genera el sufrimiento y que es lo que motiva la consulta y es lo que nos cambia la calidad de vida, eso tiene una causa última que es la que nosotros solemos este, atacar de entrada. Me parece buenísimo. Mm. Me, me encanta el enfoque, me encanta tenerte, Julio. Igualmente, gracias por traer gracias. Esta, esta medicina tan humana sí. en, un, en un campo que parece todo tan mecánico y tan es uno cierto. más uno es dos, ¿no? Es Tómese cierto. tal cosa, o haga sí. tal otra, o opérese, sí. o póngase frío. Sí. Claro, y acá claro. estamos hablando de muchísimo más que eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Igual.